Многие просили видео об этом интересном животном не так уж давно, по геологическим меркам, конечно, я даже опросик делал, где наш герой занял одно из призовых мест. Да и вниманием животинка не обделена даже в обывательском научпопе, к примеру, достаточно вспомнить одну из серий прогулок с монстрами. Но, как обычно и бывает на этом канале, все не так просто, как кажется на первый взгляд. Давайте же поговорим в таком случае о самом гигантском сухопутном хищном звере, который когда-либо бродил по нашей планете, о настоящем волке в овечьей шкуре и о его внезапных друзьях – адских свиньях. Да, сегодня мы поговорим об эндрюзархе, о том самом почти пятиметровом, почти по тонну весом, почти хищнике и почти что являющимся смесью кабана, лошади, кита и бегемота. И да, представьте себе, перед нами во всех смыслах обыкновенное копытное животное, обыкновенное, конечно же, для своей эпохи. Ну а чтобы нам было немного попроще разбираться с историей эндрюзарха, конечно же, стоит начать с его ближайших родственников и, конечно, Конечно же, если вы когда-то в детстве интересовались палеонтологией, то вы сразу же скажете, что наш герой – это представитель группы мезонихий, копытных хищников начала эпохи млекопитающих. И вот видите, в чем дело-то. По обыкновенной привычке, пошедшей еще с прогулок с чудовищами, Эндрю Сарха реконструирует как крупное большеголовое животное с относительно вытянутыми конечностями. И это, безусловно, логичная тема, если мы считаем его родственником мезонихий, по сути, собакоподобных примитивных хищников. Но есть проблема, от нашего героя известен только череп, причем даже без нижней челюсти и более абсолютно ничего. Да, есть намек на синонимичные находки из остального Китая, где описываются другие части черепка, но соотнести с голотипом их пока что по-человечески так и не смогли, а соотноситься-то есть с чем. Эндрю Зарк приковал к себе внимание палеофанов и ученых не просто так, ведь это древнее животное имело самый большой череп среди всех когда-либо живших на суше млекопитающих. Да, голова Эндрю Зарха была на 50, а то и более процентов длиннее, чем у белого медведя и, по сути, в два раза шире. При этом сама по себе она была уплощена сверху, а глаза животного были сильно разнесены по сторонам черепа. Зубы вроде бы относительно вполне обычные, разве что разросшиеся резцы временами напоминали клыки. Видимо, основных клыков этому животному по какой-то причине не хватало. Далее впереди выделялся широкий нос. Видимо, Энтрюсарх умел чуять добычу на очень большом расстоянии, а общая фактура черепа говорит о том, что он вполне вероятно мог вообще оказаться всеядным или даже падальщиком. При этом задняя часть черепа имела огромные зоны для крепления челюстных мышц, так что укус у Эндрю Сарха, по идее, должен быть просто конским. Ах, да, он же родственник парнокопытных и непарнокопытных. Ну тогда ничего удивительного. Практически метровая башка, при этом имела максимальнейший примитивный мозг, так что интегральные уравнения решать он не мог. Хотя, если честно, то в ЭОЦ млекопитающие еще не блистали особо развитой когнитивочкой. Не залипаешь в стену, уже неплохо. То есть в целом Эндрю Зарх виделся ученым как вполне себе такой активный, но не очень быстрый хищник, относительно подтянутый и, видимо, временами не отказывавшийся от оппортунизма в сторону сбора мяса с трупов или даже ловли рыбы. Более того, благодаря размерам он мог согнать любого хищника с добычи, как это мог делать тиранозавр, но вот форма черепа и филогенетический брекетинг все не давали ученым покоя. Изначально Эндрю Сарха радостно закинули в группу примитивных копытных под названием кардилартры. И не его одного, что по итогу к концу 80-х годов сделало кардилартров таким мусорным таксоном. Видишь базального копытного, но не можешь понять, как классифицировать, а с виду он как хищник выглядит? Закидываем сюда. Ситуация отчасти похожа с тем, как в конце 19 века всех терапод закидывали в родственники мегалозавру. На данный момент кардилартры расформированы как группа, и ее применение в классификации считается этаким мавитоном, примерно как употребление термина текадонты. И хоть и остались сторонники сохранения кардилардра как монофилетического таксона, но их голоса по итогу затерялись где-то в конце нулевых годов, ну, наверное, потому что дело это гиблое. По итогу Индрюзарх к концу 20 века таки окопался в мезонихиях, где просидел до начала 21 
человека. И на то были свои причины. Форма черепа этого животного очень сильно напоминала других мезонихий. Кроме того, особенности строения зубной формулы также на это неиллюзорно намекали. К примеру, как и мезонихи, эндрюзарх не имел так называемых хищных зубов, которые современными корневорами используются для разрезания мяса и разламывания мелких костей. Это указывало на то, что группа этих животных не была сугубо хищной, но и не обходила стороной возможность этакой всеядности. Также череп эндрюзарха имеет довольно-таки неестественное сжатие морды с боков примерно посередине пасти, что создает в передней части черепа такую розетку из зубов, которая некоторым специалистам почему-то напоминает розетку зубов у спинозаврит. Так что может животинка и от ловли рыбы не отказывалась внезапно, а? Хотя идея с рыбалкой выглядит довольно бредово. Дальнейшее моделирование черепа также показало, что из-за невыраженного сагитального гребня и уплощенного длинного черепа Эндрю Сарх вряд ли на самом деле обладал таким ультимативным укусом, как считалось ранее, ну на момент первичного и довольно-таки скупого описания голотипа. С другой стороны, об этом еще раненько-то говорить, так как нижняя челюсть животного все еще не описана, но надежда умирает последней. В начале 21 века карта классификации первых опытных под давлением новых находок стало снова расширяться, что привело ее к дополнительному уточнению. Кардилартер таки разорвали на куски, мезонихи ушли в самые-самые базальные представители, а Эндрюзарх в рамках анализа в очередной раз еще сильнее приблизился по происхождению к современным бегемотам и внезапно верблюдам и свиньям. И на самом деле все это далеко неспроста, ведь еще в 80-х годах специалисты заявляли, что найди они изолированные зубы нашего героя, то они бы его описали как представителя адских свиней или по-другому энтелодонтов. Кто ж это такие? Энтелодонты — это также одни из самых ранних примитивных копытных, которых долгое время, а иногда и сейчас, считают родственниками современных свиней. Далеко не самыми близкими, конечно же, но как минимум схожими по морфотипу. Хотя на самом деле опираться на морфотип такое себе. Это были крупные, большеголовые животные, при этом внезапно довольно-таки атлетичного телосложения временами, с довольно стройными ножками. В своих экосистемах это были самые крупные потенциальные хищники, и да, с такими челюстями охота, в общем-то, не является особенной проблемой. Тем более, что такой представитель энтелодонтов, как Деодон, спокойно мог достигать двух метров в высоту в холке, а вес его не менее спокойно мог приближаться к тысяче килограмм. Предположения о потенциальном хищничестве также не беспочвенны, так как следы зубов на костях некоторых ископаемых млекопитающих явно указывали, что их пытался перекусить пополам кто-то из энтелодонтов. Череп этих животных был несколько короче, чем у Эндрю Сарха, ну, там, правда, прямо доли сантиметров иногда различают их, но при этом сагитальный гребень в его задней части, видимо, служил для крепления просто огромных челюстных мышц. Также относительно многих представителей примитивных копытных энтелодонты выделяются высокими шипами позвонков, что может указывать на мощную мускулатуру, в том числе и на мощные затылочные мышцы. На самом деле никто особо и не сомневался что охотящийся энтелодонт может спокойно поднять и подкинуть свою добычу в воздух. При этом всем сама по себе шея достаточно поворотливая, а тушка животного стоит на довольно странных для хищника, но при этом достаточно грациозненьких ногах. Так что хорошими бегунами адские свиньи все-таки видимо не были, но относительно быстрый темп скорее всего могли держать долго. Хотя на самом деле, когда ты самый большой хищник в округе, как это было, например, с Деодоном, то тебе не составит труда догнать мелкое млекопитающее или же вообще отогнать другого хищника от его добычи. С тобой просто никто не будет спорить, учитывая, что сила твоего укуса в принципе равна силе укуса соразмерного динозавра. К тому же прикольной особенностью ног энтелодонтов было то, что у них срастались между собой лучевая и локтевая кости в передних конечностях. И мало 
имела берцовая и большеберцовая кости в задних. Так что, невзирая на размеры и, в общем-то, далеко не рекордные скорости бега, эти шкафообразные недосвинки на ножках своих стояли максимально уверенно. А еще некоторые представители энтелодонтов демонстрируют элементы полового диморфизма между черепами, что выражается в разном расположении костяных бугров и отростков, а также размере зубов. Зубы, кстати говоря, носили не только утилитарный характер инструмента для разгрызания добычи, но также были и отличным способом способом попонтоваться перед потенциальным противником. Кстати, в этом им помогал тот факт, что пасть антелодонтов раскрывалась очень широко, так что угрожающая демонстрация клыками – вполне себе валидная тема. К тому же современные родственники адских свиней – бегемоты – такой способ демонстрации угрозы сохранили и активно используют. Видимо, такие наши гигантские недосвинки вполне могли жить такими нерегулярными группами, где нужно было выяснять отношения время от времени. Правда, на развитую социальность не рассчитывайте, мозг адских хрюшек был максимально примитивным и гладким, даже более гладким, чем мозги кролика. И если что, до ритуальных драк тоже дело доходило, к примеру, на черепах археотериев, это такие древние энтелодонты, обнаружены следы укусов от других особей этого же вида. В общем, жизнь у них была хоть и примитивной, но достаточно бурный. Так что же по итогу с нашим-то Эндрюсархом, да и вообще со всякими мезонихиями тоже. А по итогу мы имеем этакого волка в овечьей шкуре, но с замашками странного и при этом хищного кабана. И при всем при этом, судя по особенностям строения черепа, а также по неиллюзорному родству с энтелодонтами, наш герой еще и оказывается близким родственником общего предка китов и бегемотов. И если изначально Эндрюсарх кажется настоящим апекс хищником своего времени этой машиной для убийства неостановимой которая как похиенно перекусывает добычу пополам то в итоге у нас выходит куда более сложная картина как обычно не так ли как вы помните я говорю что изначально эндрю сарха помещали в мезонихий это кстати произошло из-за того что на первых порах череп нашего героя оказался похожим на одного крупненького представителя мезонихий мезониксом но как я уже сказал в дальнейшем эндрю сарх сместился ближе к настоящим кито парнокопытным и описывается сейчас как дальний родственник бегемотов и энтелодонтов. Отсюда значит вполне вероятно, что тушка его была куда более грациозной, нежели у толстых и коротколапых мезониксов. В любом случае перед нами на самом деле гигантское, но при этом даже рядом не специализированное животное, которое появилось на заре эры млекопитающих, когда эволюция еще не успела раскидать специализации, а звери еще не успели составить строгие трофические цепочки. Это на самом деле не должно никого удивлять, достаточно вспомнить эволюцию триасовых псевдозухи или начало эволюции динозавров, там творилась вполне себе такая же аналогичная путаница между видами, там все друг на друга были похожи и одновременно не похожи. Эндрю Зарх появился как некая проба пера, когда первые копытные еще только расходились на отдельные группы, типа китообразных или свинообразных, да или тех же самых бегемотов, как и адские свиньи, это животное было продуктом своего времени. При общем примитивном плане строения оно просто и банально заняло нишу гигантского всеядного животного, просто лишь потому, что биосфера могла прокормить такого оппортуниста с такими габаритами. Эти гиганты оказались, как и мезонихи, этакой пробой пера перед появлением первых настоящих хищных млекопитающих из группы криодонтов и карнивор, конкуренции с которыми они, конечно же, уже не смогли бы вывести, а не смогли из-за примитивного мозга, не специализированной зубной системы, а также из-за особенностей скелета, которые не позволяли догонять все более и более эволюционирующих в скорости настоящих парно и не парно копытных. Не найдя себя в этом мире, все эти ранние копытные вымирают в середине олигоцена, когда и начинается настоящая эра млекопитания. Питающих. Ну а энтелодонты вымирают в миоцене. И на смену им приходят настоящие саблезубые хищники, но об этом в другой раз. 